。哥，我男朋友和他妹妹就快到了，待会我去接他们。别拿哥哥脸，多笑笑嘛。知道了。应该是这儿吧。不好意思啊，我走错包间了。哎。啊，就是这儿，没走错。嗯、这就是我哥哥。这是我男朋友的家号，这是他妹妹东东。我去个洗手间。前男友而已，他又不吃人。<笑>不好意思啊，我。东东。东东。不好意思，我走错包间了。哎，东东。你要干嘛？我能干嘛？咱们老同学这么多年没见面，叙叙旧呗。我今天有事儿。同学会的时候再聚吧。别装了，我知道你是故意来找我的，过了就没意思了。什么叫我故意来找你啊？走错包间这么老土的礼物，下次就别用了，我都不好意思揭穿的。我是真的走错包间了。哎呀，你还是跟大学时候一样。哎，你当时甚至为了跟我赌气啊，选择跟一个男的谈个恋爱。谁说我谈恋爱是为了和你赌气啊？那你为什么一毕业就跟他分手了？你就是东东大学谈的那个人渣前男友吧？你就是小景谈的那个又老又丑的对象吗？我不同意你们在一起，凭什么反对啊？嗯<笑>、呃，那个东东去很久没回来了，要不去看看？我去。哎，我哥去就行。你爱怎么想怎么想吧，我要走了。哎呀，东东，我是真的喜欢你，当时我是没钱了，现在我有钱了，除了婚姻，我什么都能给你。你要干什么？你们在干什么？老婆，他想勾引我，但是我一把就把他推开了。我没有，夏东东，你上学那会儿勾引我老公不成，现在又想勾引他，你怎么那么不要脸呢？是他缠着我的。得了吧，谁信啊？这可是我们的包房。难道你想说是我老公把你绑进来？你现在就是看我老公又帅又有钱，就舔这个脸贴上来。没想到我老公根本看不上你。既然你这么宝贝他，就请你管好他。别让他出来恶心别人，夏东东，壮壮，你干什么？想破坏别人的家庭，总得付出点代价吧？你说这些，你有证据吗？他夏东东一直都是这样的人，上学的时候勾引人男朋友，现在又想勾引我老公，是吗？嗯哼，听说他之前啊，还想勾引木氏集团的木子。这倒有可能，人家穆总怎么可能看得上他呢？你怎么知道他看不上？说不定穆总是求着跟他在一起。你以为你是穆总？捡个破鞋当个宝？就是，真当自己是个宝？谁稀罕？赶紧滚，别在这爱我女朋友呢。你，我们的账该算一算。你还想干什么？我这个西装可不便宜哦。果然呢。能看上夏东东的，都是一股穷酸味。这卡里有十万，多的当你小费了。不够啊！你穷疯了，这里面购买你好几件衣服了。我这个衣服啊，是英国限定，价值五十万。哎，果然是想碰瓷儿。经理，你好，有什么问题吗？这人碰瓷儿都碰到牧师餐厅来了。赶紧赶出去！穆总，您怎么到这边来？穆总，你说他是穆总？是的，这是我们穆氏集团的穆总。有什么问题吗？他怎么可能是穆总？田经理，这俩人把我西装弄脏了，到现在都还没赔，一共五十万。赔不上的话，让他们在这洗碗抵债吧。他的穆总。哎，穆总，这是他的问题，不是我。你真跟他复合了？我当年就没有同意跟他分手。那个，我们现在怎么称呼对方？各论各的。呃，行，那个，那个，哥点个菜吧。呃，看一下。<笑>哇，你今天穿西装啦！好久没看到你穿西装了，真帅。但是你最近是不是瘦了？哎，你没有吃，我都忘了，你看不到我了。
车祸之后，我跟着男朋友回了家。我忘了，我们好像还跟以前一样，除了他看不到我，我也出不了这个家。怎么还不回来呀？你去哪儿了？这么晚才回来，买的什么呀？每晚的故事绵绵时间还在草莓蛋糕，你不是不爱吃甜食吗？东东生日快乐！对，今天是我生日，那这个蛋糕就是给我买的，那我吃了。太好吃了！什么意思呀、啊？有人来了，你怎么来了？来给男朋友做饭呢。喝换鞋。上天呐，女朋友，挺好的。那那我就可以走了，反正有人陪你嘛。你要摘散他们呐。那个蛋糕。特别好吃，你以后去看我，记得给我买，这么值得。你在无夜人静的夜晚，有个人在想他。以后的日子，下来别动那个。你好好不他猫不在他，我还以为你,你能看到我呢。别再让人走进。走啦！最后只有离开他。希望我的努力能够感受到。好。有天我你没有去。给他完整的一个家。陆总，您叫我来演戏给谁看？思路，我的草莓蛋糕，下次还要再遇到。这是你吗？他们都说我跟他长得很像，没想到吧？我本人比照片更帅、嗯，也算是给你个小惊喜吧。你这话是让我挺惊喜的。我在市中心有一套两百平的小房子，一辆四十万的代步车，自己创业，年薪百万，不怎么拿得出手。确实不太能拿得出手，你要努力了。我有三辆车。我知道，青桔 Hello 美吧？谁没有啊？别以为我没看到，你是骑电动车过来的。走进。好的，陆总。听清楚我说什么了吗？我说我有两百平的房子，年薪百万。不好意思啊，我不喜欢有钱人，我就喜欢穷的。要不是我看的，就真被你骗了。这种条件还肯找女朋友，想得美。哎，巧了，我也去了，咱俩天生一对。从今天开始，我就是你女朋友。你什么意思啊？没听出来吗？我没看上你，不过你俩倒是挺配的，可以继续相。我们先走啦。你别后悔。杨总，查到了穆总经常去一家江景餐厅吃饭，快帮我订一桌，我明天就去。这次和穆氏的合作一定要拿下。谢,谢，没关系，就是没蹭上饭。哎，我知道有一家江景餐厅，明天去吗？好啊。不，里面请。这餐厅一看就很贵，就算是你请，也没必要当冤大头啊。我有朋友在这，给我打三折呢。那还差不多，不过也不能点太贵的，别让你在这儿当服务员的朋友不好做。这个位置我们定了，麻烦让一下。我还以为是谁呢。你们也敢来这个餐厅？你们有钱吗？关你屁事！经理来一下，这位先生
，这个位置已经被这两位客人定了，您的位置在这边。我今天要招待一个非常重要的客人，你把这些不相干的人给我赶出去。不好意思，这个位置已经被定了。我出双倍，我今天要请的是穆氏集团的穆总。你要分清楚轻重，不要得罪了不该得罪的人。先生，除非他们自己愿意，我是没权利赶他们出去的。听到了吗？赶紧滚！凭什么？现在丢人的又不是我们。现在丢人的是你了、啊。现在丢人的是你了吧？你想好了，我这衣服可是高定，你赔得起吗？你敢泼我？你哎，穆总，穆总，穆总不是个大叔吗？那是之前跟在穆总身边的司机。你敢泼我？你要请我吃饭，连他长什么样子都不知道。穆总，对不起，是我的错，您别生气。您再给我们项目一次机会吧，项目是无辜的呀。项目最能体现人的心气。我看了你的，跟你人一样，毫无可取之处。我走啦，嗯，慢点，拜拜。穆总，哎，真的是你，你还记得我吗？我是咱们上次合作项目的负责人，你是 M Y 集团的设计总监。那我请你吃个饭吧。呃，我女朋友夏冬冬在你们公司，麻烦你平时帮我照顾一下。嗯。谁是夏冬冬？我是。都来了几个月了，这几图还画成这样子。今天晚上再做五百，什么时候做完，什么时候下班？我觉得还是第一版比较好。你改回来吧。这次的客户要求在外地谈合作，你收拾一下过去吧。我一个人去啊？不然呢？全公司陪你去，你负责的项目你不去？是。项目方案我改了，设计图纸也在里面。你看一下，还有什么问题吗？可以了。谁呀、啊？站长，你怎么来了？今天七夕，我想当面把礼物送给我女朋友啊。怎么了？心情不好？我的项目图纸不见了，可是明天客户，您说怎么办呀？先进去吧，别担心，我记得家里还有设计图的原稿，我让你去取。明早见客户之前，一定送到。来、啊。怎么头发不吹干了？那个吹风机又重又难吹，噪音还特别大。是这个。这是什么啊？这是飞科七夕限定礼盒。这。夏冬冬，怎么回事？你知道因为设计图的问题导致公司损失多大吗？我还想问问你呢。我的设计图纸只有你碰过，为什么我的设计图会不见？你自己的东西还好意思问我？像你这种人，公司不需要，我给我滚出去。嗯你怎么来了？像你这样的花瓶，惹了事儿也只会找男朋友来解决。你，东东的图纸为什么会出现在你办公室？而且你怎么知道这次项目失败？我猜的，这图纸说不定就是他故意放到我办公室陷害我。你办公室有监控？我办公室的监控坏了。你身为总监，应该是员工的表率，而不是嫉妒陷害优秀的员工，自己去人事办离职吧。东东。从今天起，你就是新的总监。嗯。喂，大叔，你没事吧？爸，我就走开一会儿，你怎么又跑出去了？吓死我了！有事吗？磕到了没？东东。
今天谢谢你啊！要不是你，我爸爸又不知道会跑到哪儿去了。你家其他人呢？我家就我和我爸爸。那你结婚了吗？我的情况你也看到了，谁会看上我？这个门面我盘下来了，这样你就不用每天推着车到处跑，也更方便照顾叔叔。不好意思啊，这我不能要。你做的饭那么好吃，来，这个店啊就当我入股了，以后赚了钱记得给我分红就行。我爸爸生日，还有你办生日宴，太麻烦你了。不麻烦。哎，这是什么酒啊？啊，哦，五粮纯。哎，叔叔，你尝尝这个酒，好酒。你和东东在一起很好，嘿嘿，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。你怎么又吃泡面？攒钱啊？攒攒钱？你不是刚接了一批？哦，是不是和东东有进展了？赶紧卖完，回去把最后这批衣服再检查一下，没问题啊，就可以包装发货了。老板不好了，我们仓库那边下大雨漏水，所有衣服都被泡水了。我们的货怎么办？客户一直等着这批衣服呢。你知道我要赔多少钱？顾总，这料子的尾款拖了那么久，不能你们出了问题赖我们呢。喝水喝水。今天必须给我们个说法。你之前不是盘了个饭馆吗？赶紧把它卖了抵点钱啊！不行，不能动那个饭馆，欠的这些钱我得想办法。这是欠您的最后一笔钱。走吧，走吧，谢谢。叔叔，这个好，你和东东在一起好，一起喝。爸，你在和谁说话呢？壮壮，真的是你？我就是顺着以前那个饭馆，请你告示。是我贴的，我就害怕你回来找不到我了。东东，我一直在等你回来。我现在要对你告白。Surprise！ 你怎么回来了？给你惊喜啊！啊！哎，这些是给我准备的吗？啊，对啊，专门给你准备的。夏东东哪个字变成盐了？要我说，你就不能睁一只眼闭一只眼？你离了我，你从哪找条件这么好的？你条件好。这房子是我租的，车是我买的，追我的人从这儿排到法国，我随便找个人都比你赚，比你有钱。哼，吹牛谁不会啊？下周我和妍妍订婚，有本事你找一个来见见啊。行啊，带就带，现在从我的房子里搬出去，把车还给我，我这是些晦气。为了等穆总过来，我周末都没休息、啊。谢了，二十万维修费转我就行。洗下车，里里外外把脏东西都先洗干净。对，就是你，过来。我去哪儿找个又高又帅又有钱的？你一天能挣多少钱啊？两百，差不多。我给你一千块，帮我演场戏行吗？一千块。嗯，我下周三来接你啊，一千块，好好演。你这西装和车租的不便宜吧？还好。那还行，我这一千块钱没有白花。你就是阿杰前女友啊，也不怎么样嘛。听说你对阿杰死缠烂打的，还非要追到订婚宴上来。真是不要脸！是他非要见我男朋友的，谁知道他是不是放不下我啊
。你为什么要见她男朋友？是不是还喜欢她？哎，宝贝，你别听她瞎讲啊！你看，这是我亲手给你做的手链，花了我一个多月呢。之前送我的也是这条吧？前前女友也是这条，还在用啊？你什么意思啊？哎，你别信她的，她今天故意来找茬的。我说的都是实话。你嘴里有一句实话吗？旁边这位。真的是你男朋友吗？当然了。你这西装和车租的不便宜吧？还好，那还行。我这一千块钱没有白花。而且外面那辆车，我听维修厂老板说过，这是木质集团木组车，木总最讨厌别人碰他车。等维修厂老板来了，你们俩就等着被木氏封杀吧。我倒要看看，到底是谁被封杀？李总，你看，就他们开着木总的车招摇撞骗。壮壮，你怎么在这？陪女朋友参加个局。他就是木氏集团的老板，木壮壮。什么？你居然是木总？木总，对对不起，你原谅我一次。被木氏封杀，我说到做到。不好意思啊，我不知道你是穆总。没关系，我很开心认识你。谁呀、啊？宝贝，我来接你了。谁呀、啊？你怎么来了？我来找你啊。我好像没跟你说过，在我妹家里啊。哥。我说的，嗯，他找你有事儿，电话都打到我这儿来了。对，电话怎么不接呢？干嘛呢？不是什么事儿啊？不对，你姐回来，你为什么不去接她呀？她不用接，我过来，我找你今天去看比赛呀、啊。那个，我今天公司加班，走了。哦。你给我没发现？没有，他回公司了，我们走吧。哎、啊，你好，我是。哦，好的。他总是去楼下门，什么情况？姐，你们这什么意思啊？没，没事。请，请让你家先。婚房不是全款买的也就算了，彩礼这么点，一向娶东东。那您看彩礼多少合适了？东东多少斤，你就得给多少万。公司有个重要项目，但客户要求很高，下周前至少需要出三个方案，没问题的。我来，我来。壮壮，你到哪儿了？超凡集团的项目对公司很重要，别迟到了。放心吧，我一定拿下这个项目。我的房子被你们糟蹋成那样，你们必须得给个说法。什么说法？来来来。你看清楚，白纸黑字写的清清楚楚的，是你自己签的合同，想要讹人是吧？这房子是我老婆最喜欢的房子，你们装修公司必须要负责任。放，哎，没事吧？大街上拉拉扯扯，不要你们赔钱，把我的房子装回原样就行。好说，但那是另外的价格，得加钱。你，你欺负老人家不合适吧？关你什么事儿？叔叔，你把合同还有交易明细给我看看。哼、嗯，你这合同上的漏洞不止一点吧？你故意设置真相，虚报材料市场价格，光这几点足够让你关门整顿。你别没事找事儿啊！我倒是不找事儿，有事儿的是你，我已经报警了。有什么事你跟警察说去。哎，哎，谢谢你啊，小伙子，可惜了我那老房子，让他们给装修的不伦不类的。哎。我最近也刚买房，同事给我推荐的一个住小帮 APP。哦，我还有事，我先走了。哎，小伙子，你这是……我错过了和客户的见面时间。哦，对了，你房子的问题解决了吗？多亏你推荐的住小帮，我现在啊知道怎么装房子了。哎，林总，您来了。小李
，我给你推荐个人 ，M Y 公司的项目负责人，这小伙子很不错。今天啊，是因为帮我耽误了点时间。啊、行，那等会儿你把资料拿上，跟我去趟会议室。哦，谢谢谢谢。东东，我拿下项目。阿姨，我。结婚了，赶紧过来把东东带走。喂，东东，阿姨为什么突然同意我们结婚了？为了让他们少点彩礼，我已经两天没吃饭了，快饿死了。你快来带我去吃饭。好，我马上来接你。喂，哪位？我是送外卖的，不小心把隔壁的外卖送你了。喂、哎。对不起，我吃了你的外卖，这个蛋糕赔你。字写的挺漂亮的。小女生就爱吃这些甜品，她<笑>肯定是喜欢上我了。哥，我走了啊。原来他这是我邻居啊。方便加个微信吗？原来他喜欢搞我啊！给你买个礼物，我也给你买了礼物。明天有部电影上映，一起去看看吧。好啊，我来买票。幺三零二，你谁啊？幺三零幺不是住的一个长头发女生吗？那是我妹。哎，不，你也不跟我说清楚你什么情况啊？你这是？我什么情况？你每天早上跟我说早上晚上吃了吗？云我男的女的了吗？哎，干嘛？那个我票都买了，要不一起看山喽？哎呦，不好意思啊，路上太堵车了。哦，没事。你点这些什么意思啊？哦，我点做他们家招牌。如果你想吃其他，你明明知道我不爱吃辣的，不用了。对不起，我明天一定早点回来陪你。不用了，我们天天这样吵架，你不累吗？我累了，分手吧。和他分开后，家里安排了一场相亲，我遇到了各方面都很适合自己的女生。我刚刚点的是辣菜，你看一下你喜欢吃什么。不用了，我也喜欢吃辣的。我明天要去体检。那我陪你去吧。不用了，你最近工作不是很忙吗？我自己去就好了。嗯，我觉得我们挺合适的。你要是觉得我也还不错的话，我们就……壮、啊、壮，恭喜啊！离开我这么短的时间，这么快就找到合适的女朋友了。虽然我们很合适，但我有喜欢的。你追上来干嘛？我们重新开始好不好？我觉得我们不合适，就算重新开始也会分手。可是我们不是相互喜欢着对方吗？这才是最重要的，不是吗？我<咳>说你也不吃辣，你学这菜干嘛呀？壮壮喜欢吃嘛。对不起，我明天一定早点回来陪你。不用了。
。这是，这是我给你买的梦百合零压智能床，三体版。走吧，我们去吃烧烤。算了吧，太晚了，明天还要上班呢。没事儿，我也想吃。走吧。我们是有很多不合适的人，但我们潜意识里会互相着想，改变。喜欢才是两个人在一起长久的条件，不是吗？嗯。很需要不安，很需要依靠。最近公司事情多，我熬夜加班，皮肤都变差了。那我……哎，客户来电话了，不说了啊。哎，异地恋三年，每次视频就像完成任务一样，越来越没有恋爱的感觉。这是办公区，穆总，这是新来的同事琪琪。行。哦。进。嗯，呃，穆总，这个项目我有些地方不懂，但是张姐他们吃饭去了，我就想来问问你。嗯，是这一块，这个数据是不是有错啊？你把这个。要如何去阐述才恰如其分？嗯、哦。穆总，我看你平时太忙了，都没有好好吃饭，就想着让你多补充点微信。谢了。淡淡的倒映着我的奋不顾身，把握着分寸。还没下班、啊？嗯，穆总，这个项目还有点问题。我来看看。把这个修改套了。留在心里，变成无法愈合。终于完成了，谢谢穆总。呃、啊，那个穆总，啊，啊，感谢你这些天对我的照顾。后天我想请你吃饭，你有时间吗？其实这可能不能给你，公司有点事儿。我就委婉的梦带回相遇的时分。穆总，这是要去哪儿啊？去见喜欢的人。这是穆总特地准备的礼物吧？这是小仙炖情人节限定新月礼盒，下单仙炖每周冷鲜配送。我今天万选的，听起来不错哎，我也想给我老婆买了。孕妇能吃吗？这可是连配料表都只有燕窝、冰糖和纯净水，特别纯粹，孕妇吃挺合适的。你之前不是说有个很喜欢的帅哥吗？怎么今天没带过来？别提了，他有女朋友了。谁呀、啊？你不是说你有工作吗？情人节我怎么会让你一个人呢？小仙炖。小仙炖仙炖燕窝。嗯，我给你买的。嗯，还是那么好吃。以后你的燕窝我包了。不好意思，情人节我要跟女朋友一起过。你有？你们公司的女孩不是挺好的吗？怎么请你吃饭都不去？她是很好，但我已经有东东了。东东在我这里